السلام عليكم ورحمة الله History of Islam and Culture in the paper lay Abbasi Khilafat Khilafat Labbasi Anuti Mupatir and Hijra Mudal Arnuti Ambati Ar Hijra Vere Nandanina Egresham Anur Varshan Nandanina Abbasia Barnavata Kurchan Namur in the church is another Khilafatul Abbasia Abbasia Khilafat. Here the Ulatul Khulafa in Banil Abbas Banil Abbasle Khalifa Marude Barnate and Khilafatul Abbasia in Parinade. Of whom Sabatum was the last one a Khalifa Mupati Bernadi Garigalana Abbasia Bernagal to Bernanar Titled. A well whom Abul Abbas of Safa Adele. Adi Bernadigari, Abul Abbas of Safa Hiram Wahirhum Abdullah al Mustasi, Avsana Ted Abdullah al Mustasi Ibtad Hadi Hidola Bibayati Safa Sana Mia Isnan Vatarathun Hijra Hijran Wutum Patir and Dil Abul Abbas as Safa by Etche Yepurna Lodu Vodiana Idaulat Arambicuna. When the Hatabi Sukoti Abdullah al Mustasim, Katilan, Baini de Hula, Kuhan, Al Mouli, Sana Situmia, Situma Hamsina Hizria, Hizra Arnuti Ambatiaril, Muglanait la Hula, Hula Kuhan de Karangal Lode, Abdullah al Mustasim, College of Purno de Gudiana, Ibernagora, Sanikun, and you tear to Arsham Iron. And you cheat towards an endor Kalagatamana, Basia Hilafat in the Rinal Sumiata Dolatla Basia Behadalis Miss Batanilla Bas Amira Sulla Isral Salam Ibsal Salamede Pidruvian Aitilla Abbas Rodella when he lake his earth to one dana Dolatla Basia in the Rinal The end of Mosisu Dolatla Basia Khalifa to Hula will who are Bula Bas Abdullah bin Mohammed bin Ali bin Abdullah bin Abbas Amira Sulla Isral Salam Karnam Ibernoda Tende Stabaganum Pradama Khalifa Maitla Abula Basa Safa Adeham Emsral Salamede Pidruvenaitla Abbasra de la when you in the Parambrail Vernala Adondana de Tilekis or Tundi Parapodan Akula Faula Bas Yuin Filbaradad Abbasia Khalifa Marade released Tanid. Amalbar knew on Namatal, Abila Basa Safahana, the Baltaner and Damate El Mansur, the Walla Moon El Mahdi, Nalel Hadi, Anj Harun Rashid, Ara El Amin, E. El Mamun, Anganabon, Anganamupatia Mustasim, Billavere, Lamupatia, Bernadi Arigalana, Yurgalat, Bernan or Titula. The Kasimu Badal Moiri Hain, Lassar Labasila Arbati Uso Chilacheritragar Mare, Yabasia Kalagatate Nalaki, Nali Kalagatanglaki Kunditirikun Lassar Labasila Uel Adlovanam Takala in the Minduhuril Dolatla Basia E. Abasia Barnabodam Valiva Unododi, Alangila, the Stabi Kapurna the Mudel. Nutimu Patrandilan and Namurvarno, Ila Willi Hilafatil Motavakil Motavakil de Barnum, Tinde Adim Verilla, Kalagatatiana, on Nama Basi Kalagatamin, a reperna, the Nutim Patrandum, the Irnutim Patrand, his Verilla Kalagatam. Is the Haratifi Bardad, Irkalagatatil Bardad, Valere Summer of the Mirin. Lassia Mafia had the Harun Rashid Ul Mamun Prategitsu Harun Rashid in Deum Mamun Deum. Okay, Bernagala Gatati Nahalata Sinafi Kulimakan was by El Casarum or cousin Litha Kafati or Lahu Irikala Gatatile. We have a sign Vigasam Brabichu. 
വ്യവസായങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വ്യവസായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരം സാംസ്കാരികതയുടെയും വിനോദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അസർ അൽ അബ്ബാസിയ സാനി രണ്ടാം അബ്ബാസി കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മിൽ ഖിലാഫത്തിൽ മുത്തവക്കിൽ സന മേത്തൈൻ ഇസ്നാവ സലാസൂൻ ഇസ്നാനുവ സലാസൂൻ ഹിജ്ര ഹിജ്ര ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ മുത്തവക്കിലിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് മുതലാണ് ഇലാ ഖിയാമി ദൗലത്തിൽ ബുവൈഹിയ ഫി ബാദാദ് ബാദാദിൽ ബുവൈഹിയ ദൗലത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഹിജ്രയിൽ ഫഹു അസറുൽ ജുന്തിയ അതൊരു സൈനിക കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജുന്തിയ കാലഘട്ടമാണ് അല്ലത് ഈ സ്വൈത്തറ ഫിഹിയൽ ജുന്തുൽ അത്രാക്ക് അല്ല അറബ് അറബികളുടെ മേലിൽ തുർക്കികൾ അവരുടെ സൈനിക അധിനിവേശമൊക്കെ നടത്തിയൊരു കാലഘട്ടം അതാലിക്ക അനൽ മോത്തസിം ഇസ്തഖ്ദമ അദദൻ കബീറൻ മിനൽ അത്രാക്ക് വൻ അമഹും ഫി ജയ്ഷിഹി ഫലബു അലൽ ഖിലാഫത്തി ഫാമത്തൽ ഫൗദ വസാദ് അൽ ഫസാദ് കാരണം മോത്തസിം എന്ന ഭരണാധികാരി തുർക്കികളായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ നിയോഗിക്കുകയും അവർ പിന്നീട് ഖിലാഫത്തിനെതിരിൽ വരികയും അങ്ങനെ ഫസാദുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫുൽ അസർ അൽ അബ്ബാസി സാലിസ് മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്തിഖ്ലാൽ ദൗലത്തിൽ ബുവൈഹിയ സന സലാസുമിയ അർബോ സലാസീന ഹിജ്രിയ ഹിജ്ര മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ബുവൈഹിയ ഭരണകൂടം സ്വതന്ത്രമാവുന്നത് മുതൽ ഇല ദുഹുൽ സലാജിക്ക ബാദാദ് സന അർബോ മിയ സബോം വാർബൈന ഹിജ്രിയ സൽജൂക്കികൾ ബാദാദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ ഹിജ്ര നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സൽജൂക്കികൾ ബാദാദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നവജ ഫിഹി അൽ എൽമു അൽ അദബ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിജ്ഞാനവും സാഹിത്യവും ഒക്കെ വികസിച്ചു വല സിയമ അലു ഒലൂമുഹ വ താരീഖ് വൽ ജോറാഫിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പോലെയുള്ള മേഖലകളൊക്കെ വികാസം പ്രാപിച്ചു ഒഫി താസറത്ത് ഇദ്ദത്തു ദൗലുൻ ദുവലുൻ താവന മുലൂക്കുഹ വ ഉമറാവുഹ ഉസറാവുഹ അലൽ ഇസ്റ്റിഹാലി ബിൽ എൽമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു എൽമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരും അമീറുകളും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ഉള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അസർ ഉൽ അബ്ബാസിയ റാബിയ നാലാമത്തെ ഭരണ നാലാമത്തെ അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മിൻ ദുഹൂലി സലാജിക്ക ബാദാദ് ഇല സുഖൂത്തി ബാദാദ് അല ഐദി താത്താർ സന സിത്തുമിയ സിത്തു ഹംസീൻ ഹിജിരിയ സൽജൂക്കികൾ ബാദാദിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതു മുതൽ താത്താരികളുടെ കരങ്ങളാൽ ബാദാദ് തകരുന്നത് വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് നാലാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജറ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെ ഇങ്ങനെ നാല് കാലഘട്ടങ്ങളാക്കിയിട്ട് അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രഥമ ഖലീഫയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള അബുൽ അബ്ബാസ സഫാഹിനെ കുറിച്ചാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഹിജറ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷത്തോളം അവ്വലു ഖലീഫ മിൻ ഹുലഫായിൽ അബ്ബാസിയിൻ അദ്ദേഹം അബ്ബാസിയ ഖലീഫമാരിലെ ആദ്യ ഖലീഫയാണ് അബുൽ അബ്ബാസ് അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി ബിൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ അൽ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തൽ ബിൻ ഹാഷിം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നാമം ഒക്കാൻ അബൂഹു മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു അവ്വലുമൻ 
يطلع من شر دعوة الأباسية في أواخر العصر الأموي حتى مات سنة 125 هجرة ഈ അമവി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അബ്ബാസിയ അബ്ബാസിയാക്കളുടെ ഒരു ദൈവത്വമായിക്കൊണ്ട് അതിനെ നെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹിജ്രയിൽ മരണപ്പെട്ടു ആ മരണപ്പെടുന്നത് വരെയും അബ്ബാസിയ ദാവത്തുമായിക്കൊണ്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ആളാണ് വക്കാനക്കത് ഔസാ ബിൽ ഇമാമ മിൻ ബാദിഹി ലിബിനിഹി ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകനായ ഇബ്രാഹിമിനെ തൻ്റെ കാലശേഷം ഇമാമത്ത് കൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വസീയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒഫി അഹദി ഇബ്രാഹിം ദഹ്ലൻ നുസാവ് ബൈന ബനി ഉമയ്യ ബനിൽ അബ്ബാസ് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബനു ഉമയ്യാക്കളും ബനു അബ്ബാസികളുമായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു വക്കബലഹു മർവാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ആഹ്റു ഖുലഫായി ബനി ഉമയ്യ വ ഖത്തലഹു അങ്ങനെ ബനി ഉമയ്യാക്കളിലെ അവസാന ഖലീഫയായ മർവാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു ലമ്മ കുത്തല ഇബ്രാഹിം ഫവജഹ അഹൂഹു അബുൽ അബ്ബാസ് മാ ജുന്തിഹീലൽ കൂഫ അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള അബുൽ അബ്ബാസ് സൈന്യവുമായിക്കൊണ്ട് കൂഫയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അവ കത്തല മർവാൻ മർവാനെ അവർ വധിച്ചു ഇന്തഹത്ത് ബിദാലിക്ക ദൗലത്തുൽ അമവിയ അങ്ങനെ ആ മറുവാൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് അമവിയ ഭരണകൂടം അവസാനിക്കുന്നത് ഒക്കാമത്ത് ദൗലത്തുൽ അബ്ബാസി ആലായതി അബുൽ അബ്ബാസ് സഫാഹ് അങ്ങനെ അബുൽ അബ്ബാസ് സഫാഹിൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ദൗലത്തുൽ അബ്ബാസിയ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അത് നിലവിൽ വന്നു ബായാഹു അഹുലുൽ കൂഫ കൂഫക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ബയോത്ത് ചെയ്തു ഹിജ്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലമ്മ തമ്മത്തൽ ബയ അങ്ങനെ ഈ ബയത്ത് പൂർത്തിയായപ്പോൾ തവജ്ജഹില മസ്ജിദിൽ കൂഫ വ അൽഖ ഖുത്തുബ അദ്ദേഹം കൂഫയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഖുത്തുബ നിർമ്മി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു വ അയലന ഫിഹാബി ഖയാമി ദൗലത്തിൽ അബ്ബാസിയ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുന്നതായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഖത്തബാലൽ മിമ്പരി കായ്മൻ അദ്ദേഹം മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹുത്തബ് നിർവഹിച്ചത് ഒക്കാന ബനൂമയ്യ യഹ്തബൂന കോഴുത ബനൂമയ്യാക്കൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു കായ്ദ്യങ്ങളായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഹുത്തബ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് തവഹ തഹവല സഫ ഔവലൻ ആസിമത്തു ആസിമത്തഹു ഇലൽ അംബാർ അങ്ങനെ ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് സഫാഹ് തൻ്റെ തലസ്ഥാനം അംബാറിലേക്ക് മാറ്റി ബി കുർബിൽ കൂഫ കൂഫയുടെ അടുത്തുള്ള അംബാറിലേക്ക് മാറ്റി ഒബനാബിഹ കസറൻ ഫഹ്മൻ ഇത്തഹദവു ദാറു മുൽക്കി അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം അദ്ദേഹം പണിയുകയും ഭരണകേന്ദ്രമാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സുമ്യത്ത് ഹാദിഹിൽ മദീന അൽ ഹാഷിമിയ നിസ്ബത്തൻ ഇല്ല ഹാഷിം ജദ് ഹാദിഹിൽ ഉസറ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പട്ടണത്തെ അൽ ഹാഷിമിയ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ജദ്ദായിട്ടുള്ള പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഹാഷിമിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അൽ ഹാഷിമിയ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ബക്കിയ സഫാഫിൽ ഖിലാഫത്തി അർബാ സിനിയൻ വത്തിസായത്തു അഷ്ഹർ നാല് വർഷവും ഒമ്പത് മാസവും ആണ് അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കലാ മുഹമു അഹദിഹി ഫിൽ മുഹഫി മുഹാറബത്തി കുവാദുൽ അറബ് അല്ലദീന നാസറു ബനിയുമയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലും ചിലവഴിച്ചത് 
അറബികളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലായിക്കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയുള്ള അറബികൾ ബനു മയ്യാക്കളെ സഹായിക്കുന്ന അറബികളുമായിക്കൊണ്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കൂടുതലും കഴിച്ചത് ഒമാത്ത ബിൽ ജുതിരി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജുതിരി ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത് വസൂരി ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത് ഫി മദീനത്തി അമ്പാർ അമ്പാർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ഒഹുവൈബിനു സലാസുന്ന സലാസീന സന അദ്ദേഹം മുപ്പത്തി അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു വക്കീല ഇബിനു തിസ്അം വൈശ്രി എന്നാൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് അബ്ബാസിയയുടെ സ്ഥാപകനും പ്രഥമ ഖലീഫയും അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ ഹിജ്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ അബുൽ അബ്ബാസ സഫാഹിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഭരണമേറ്റെടുത്ത ആളാണ് അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഹിജ്ര വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അബു ജാഫർ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ അബ്ബാസി ഹുവ അൽ ഖലീഫത്ത് സാനി ബിൻ ബനുൽ അബ്ബാസ് ബനുൽ അബ്ബാസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയാണ് അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ ഉലിദസന മിയാ വാഹിദ് ഹിജ്ര നൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ബിൽ ഹമീമ വനഷാബിഹ ഹമീമയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത് ഉമ്മ ഇന്തക്കലയിലെ കൂഫ മാ അഹിഹി അബിൽ അബ്ബാസ് ഉമ്മിഹി ആ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള അബുൽ അബ്ബാസിൻ്റെ കൂടെ കൂഫയിലേക്ക് പോയി ഉമ്മുഹു സലാമത്തുൽ ബർബരിയ ഉമ്മയായ ബർബരിയ ആയിട്ടുള്ള സലാമയും യോത്തബറു അബൂ ജാഫർ അൽ മുഹസിസുൽ ഹക്കീഖി ലി ദൗലത്തുൽ അബ്ബാസിയ അബ്ബാസിയ ദൗലത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകനായിക്കൊണ്ട് അബൂ ജാഫറിനെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വലമ്മ അഫ്ലത്തൽ ഖിലാഫത്തു ഇല അബിൽ അബ്ബാസ് കാനഹുവ അലദുഹുൽ അക്വ വസായിദുഹുൽ അഷദ് ഫി തദ്ബീരിൽ ഖിലാഫ അബുൽ അബ്ബാസിലേക്ക് ഖിലാഫത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഈ അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായി ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സഹായിച്ചിരുന്ന ആൾ അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ ആയിരുന്നു അത് വല്ലാഹു അസഫ അർമീനിയ വ അസർബൈജാൻ വൽ ജസീറത്തുൽ ഫുറാത്തിയ സഫാഹ് അദ്ദേഹത്തെ അർമീനയുടെയും അസർബൈജാൻ്റെയും ജസീറത്തുൽ ഫുറാത്തിയുടെയൊക്കെ വാലിയാക്കി വയലൻ ഇസ്താന ബിഹി ഫി അഹ്മാദ് സൗറാത്തി ലത്തി കാമത്ത് അലഹിം ഫി ബിദായാത്തി ദൗലത്തിൽ അബ്ബാസിയ അതുപോലെ തന്നെ അബ്ബാസിയ ഭരണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിലുണ്ടായ ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അബുൽ അബ്ബാസ് സഫാഹിനെ സഹായിച്ചിരുന്നത് വക്കത് അഹദ് അലഹു അസ് സഫാഹ് ബിൻ ഖിലാഫ ബിൻ ബാദിഹി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അബുൽ അബ്ബാസ് സഫാഹിൻ്റെ മരണശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫയായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അഹദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഉടമ്പടി ചെയ്തിരുന്നു ബാദ വഫാത്തി സഫാഹ് അങ്ങനെ സഫാഹിൻ്റെ മരണശേഷം ഫി അവാഹിരിയാം മിയ സിത്തുവ സലാസീൻ ഹിജ്രിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഹിജ്രയിൽ അസ്ബഹൽ മൻസൂർ വൽ ഖലീഫ അബുൽ അബ്ബാസ് സഫാഹിൻ്റെ മരണശേഷം ഇദ്ദേഹം ഹിജ്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഖലീഫയായി ബോയ ലഹു ഫിൽ ബിലാദ് ഫി അവലിയാം മിയ സബോ വ സലാസീൻ ഹിജ്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബയത്ത് ചെയ്തു അഫി അയ്യാമിൽ മൻസൂർ മൻസൂറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹറജ അമ്മുഹു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലി 
على المنصور ودى الخلافة منصور نبي كالا قطتل خلافة واضح شوند تند أمم ايتلا بدروين ايتلا عبد الله بن علي منصور ندرلو عنه ولكن المنصور غلب عليه وحبسه ثم قتله نرى دهت كيبرت غيوم دهت جيلي لدك غيوم كندو غلق غيوم شهيدو منصور دهت نرطة پردسان دي ايرنو كالات تل لما صار الجو صافيا للمنصور انغنى اور اندريشم اوكي تلنين سميت اللهم ادهتني كان يقول ما يرسم يت دب في نفسه خوفاني عبي عن عبي مسلم الخراساني على ما كانته القبية في نفوس يتباعه ابو مسلم الخراساني ادهتنا ادهتنا عالقل دي اديلن دائرنا ور شكت ما يور استانا ادهتنا سمندتش ابو منصور دي من سلور پیڑی اوڑا لڑتو کانا ابو مسلم امیرن فی الخراسان فی احد صفاہ صفاہ اندے کا علاقہ تلے خراسان اللہ امیرہ ایرنو ابو مسلم وہنا فکر المنصور جدیاں فی التخلص منہ فقتلہ خیانا اگنا دے ہم وڑرے گورو ما ایکن دی کاریم چندی کو ایو دے تلنم رکشہ پڑان وینڈی تلنم کاریم گل چندی چو Anginnya adanya itu wanjana ilu udah, cadi ilu udah, kundu orang. Abu Musa, Abu Muslim al Khurasaniya, wadi curan. Wajah al Mansur thawratun min al Khawarij, fadha maraha bishidda. Adu bolatan al Mansur Khawarijigal ni nom ribad, pipulawanggal neeritu. Adi ni allah mat deh mula re shakti mai kundu adiccha murtugin cido. وبنا مدينة بغداد سنة 145 هجرية هجرة نوتي نابطي انجيل الدهم بغداد بطنم فنية يبيجو امتدت خلافته نهوة اثنتان وعشرون سنة دهتند برنا قالم انو برينو ده اروتي رند ورشن نيوند برنا قالم ايرن توفية سنة 158 هجرية هجرة نوٹی امبتی یٹی لا دے ہم ارنا پڑھ گئی جیدو المہدی نوٹی امبتی یٹو مدل نوٹی اروتی امبت ویرے برنا نڑتیا برنا دیگاری آن المہدی محمد بن عبداللہ المنصور اندانا دیت اندے نام ہوا الخلیفہ تثالث من بن العباس مونامت خلیفہ آن دے ہم ولید بالحمیم سنا میا ستم و عشرین حجرہ حجرہ نوچی جوتی آر الحمیم ایلانا دے ہو جنی کند بایا الناس محمد المحدی بالخلافہ بعد وفات ابیہ المنصور تند پی داو آیا منصور اندے مرن شیشم جننگل ادے ہتے خلیفہ آئی کند محمد المحدی بیت جیدو ولقد احسن ایل العلویین ویل غیرہیم علویی گلوڑوں Aduh boleh tanya macam mana orang orang kata, deh, mana naik je, mana permaisuri. Wanjaza Islamatun Adidatun Fida ulatihi. Peribadi periskarnya perwatan orang orang kata, deh, tindak dah ulatila deh, mana macam mana periskarnya perwatan orang orang deh, mana nanti. Waktu Zakara Al Muayyikun, anhu Radha Lamwal lati saudara Abu Hila Hilha. Ceritakan mereka kerana apa itu nunda? Adakah ham tanda pidau kandigatia sambat telam adindah udah magal ke tiricu udah tirun. Wah adalah kalau alavi ini allah di mana habisahum abuho. Aduh walau tanda tanda pidau jail lada. Alavi ini kalau yang ke adakah ham moji pikoin jadi. Wah fine huma berkoke. ما پوڑ کوئن جیدو و بنا الابنیا فی طریق مقا ادو بولتا نے مقی لے کل وائلہ دے ہم ارواد کے ٹرنگ لکے نرمیچو و وسع المسجد الحرام مسجد الحرام دے ہم اشیال ماکی نبی گریچو و وسع المسجد النبوی ادو بولتا نے مسجد النبوی جرنوٹی اروہ دلے 
സാറത്ത് ബാദാദ് ഫി അഹ്ലിഹി മറക്കദൻ ലി തിജാറത്തിൽ ആലം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാദാദ് അത് ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി മാറി വ്യാപാര ലോകവ്യാപാര കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ബാദാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി വസന്നൽ മഹദി സുന്നത്തു കിസ്വത്തിൽ കാബ ബി കിസ്വത്തിൻ ജദീദ ഫി കുല്യ എല്ലാ വർഷവും കാബക്ക് പുതിയ കിസ്വ എന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് അതിനുശേഷം അത് ഇന്നുവരെയും തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് വാക്കാമ ബി ബരീദ് ബൈന മക്ക വൽ മദീന അതുപോലെ തന്നെ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും യമൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു കവാഫിൽ ഖിലാഫത്തി ലുഹാ അഷറസിനി ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഹാറൂൻ റഷീദ് നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹാറൂൻ റഷീദ് യോത്തബർ ഹാറൂൻ റഷീദ് അഷ്ഹറു ഖുലഫായ് ബനി ബനിൽ അബ്ബാസ് അബ്ബാസിയ ഭരണാധികാരികളിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഹുവ അബു ജഫർ ഹാറൂൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മഹദി ബിൻ അബി ജഫർ അൽ മൻസൂർ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം മുഹമ്മദ് അൽ മഹദിയുടെ മകനാണ് അബു ജാഫർ ഹാറൂൻ അൽ ഖലീഫത്തുൽ അബ്ബാസി അൽ ഹാമിസ് അഞ്ചാമത്തെ അബ്ബാസി ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം ഉലിദബ്യൂർ റായ് സന മിയ ഹംസ വാർബായിൻ ഹിജ്റ ഹിജ്റ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ റയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് വല്ല ഹാറൂൻ റഷീദ് അൽ ഖിലാഫ ഫി ലൈലത്തിൽ ലത്തി തുഫിയ ഫിഹ അഹൂഹു അൽ ഹാദി തൻ്റെ സഹോദരനായ ഹാദി മരണപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഹിജ്റ നൂറ്റി എഴുപതിൽ ബലഹത്ത് ബാദാദ് ഫി ഹാദിഹി ഫി അഹദിഹി ദറജത്തൻ ലം തസ്ലി ലൈഹ മിൻ കബിൽ മുമ്പെങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും നല്ല ഒരു ഉയർച്ചയിൽ ദർജയിൽ ബാദാദ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തി ഫ അസ്ബഹത്ത് മെർക്കത് തിജാറ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു വസ്തഹ റൈസ്മു റഷീദ് ഫി ബിലാദുൽ അറബ് ലമ്മ ഖാന ബൈന ഹുവ ബൈന ഷാർമാൻ മലിക്കുൽ ഫറഞ്ച അലാക്കാത്ത് സിയാസിയ അൽഫറഞ്ചയിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള ശർമന ഷർലമാനുമായിട്ട് ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം ഹാറൂൺ റഷീദിന് ഉണ്ടായതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ബിലാദുൽ ഖറബിൽ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രശസ്തനായി മാറി ഒഫി അഹദി റഷീദ് കാമത്തൽ ഫിത്നു ദാഹിലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഹാസത്തൻ ഫിൽ മൗസിൽ വ എഫ്രീക്കിയ വ അർമീനിയ പ്രത്യേകിച്ച് മൗസിലിലും ആഫ്രിക്കയിലും അർമീനിയയിലും ഒക്കെ ഇത്തസാത്ത ദൗലത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഫി അഹദി റഷീദ് റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ദൗലത്ത് വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ചു ഗസ റഷീദ റോം ഒഫ്തഹ ഹർക്കലിയ റോമക്കാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഹർക്കലിയ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു വാഹദൽ ജസിയ മിൻ മലിക്കി റോം റോമൻ രാജാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ജസിയ ടാക്സ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു വക്കാന യുഹിബ് ഷെയർ വ ഷുറ അദ്ദേഹം കവികളെയും കവിതയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു കാന അസറു റഷീദ് അൽ അസറു ഹബീലി ദൗലത്തിൽ അബ്ബാസിയ അബ്ബാസിയ ഭരണത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് ഈ റഷീദിൻ്റെ ഹാറൂൺ റഷീദിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹജ്ജ മാഷിയൻ വലം യഹജ് ഖലീഫ മാഷിയൻ 
ഗൈറഹു അദ്ദേഹം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഖലീഫയും അങ്ങനെ നടന്നുപോയി ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക വർഷങ്ങളിലും ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയല്ല ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വക്കാന ഇത ഹജ്ജ ഹജ്ജ മാഹു മിയാത്തമിനുൽ ഫുഖായു അഭിനായി അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഫുഖഹ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഫക്കീഹുകളെ നൂറാളുകളെയും ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു വൈദ അല്ല ഹജ്ജ് ഇനി അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഹജ്ജ സലാസമിയ റജുൽ മുന്നൂറ് ആളുകളെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിനയക്കും ഒക്കാന യുസല്ലി കുല്ലയവും മേത്തറക്കുക എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് അക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ബലാത്ത് ബാദാദ് ഫി അഹദ് റഷീദ് ദർജത്തൻ ആലിയ മിനൽ ഹദാറത്തി വലിയ ഉമ്രാൻ നാഗരികതയിലൊക്കെ വളരെ ഉയർന്ന ദർജയിൽ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാദാദ് എത്തി മാത്തഫി ഷെഹ്രി ജമാദ് ലാഹർ ജമാദ് ലുഹറ സന മിയാ സലാസുമ തിസൈന ഹിജ്ര ഹിജ്ര നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജമാദ് ലാഹറിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു മുദ്ദത്തു വിലായത്തുഹു സലാസുമ ഐശ്രീന സന വസിത്തു അഷ്ഹുർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷവും ആറ് മാസവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മാത്ത വഹു അബിനു അർബോ അർബൈന സന നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അല്ല അമീൻ ഉലിദ അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അല്ല അമീൻ സന മിയാ സബൈന ഹിജ്ര ഹിജ്ര നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് അല്ല അമീൻ ജനിക്കുന്നത് വഹിയ അസന അല്ലത്തി വല്ലാഫിഹ അബൂഹ റഷീദ് അൽ ഖിലാഫ നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഹാറൂൺ റഷീദ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹാറൂൺ റഷീദ് ഖിലാഫത്തെ ഏറ്റെടുത്ത വർഷമാണ് ആ വർഷത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഉമ്മുഹു ജുബൈദ ഇബിനത്തു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ ജാഫർ ബിൻ മൻസൂർ ജാഫർ ബിൻ മൻസൂറിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള ജുബൈദയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് വലൈസഫി ഖുലഫായി ബനിൽ അബ്ബാസീൻ അബൂഹു ഉമ്മുഹു ഹാഷിമിയായൻ സിവ ഇദ്ദേഹം അല്ലാതെ മറ്റാരും അബ്ബാസിയ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും ഹാഷ്മിയാനി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല പിതാവും മാതാവും ഹാഷ്മികളായിട്ടുള്ള ഏക ആൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ലമ്മ മാത്ത ഹാറൂൻ റഷീദ് തവല്ല ലമീൻ അൽ ഖിലാഫ അങ്ങനെ ഹാറൂൺ റഷീദ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഹിജ്രയിൽ വിസ്തമർ റഫി ഖിലാഫത്ത് ഹീലാങ് കുത്തില സന മിയാ സമാനുവ തിസ്ഹോന ഹിജ്ര ഹിജ്ര നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് നീണ്ടു നിന്ന് അപ്പോൾ മുദ്ദത്ത് ഖിലാഫത്ത് അർബ സനവാത്ത് നാല് വർഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം കാന അഹദുലാമീൻ മലിയൻ ബിൽ ഫിത്തിൻ വൽ ഇൽത്രാബാത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിത്തിനകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകൾ നിറഞ്ഞ സംഘടനകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ അമീൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാദിഹിൽ ഫിത്തിൻ ബൈനഹുവ ബൈന അഹിഹിൽ മാമൂൻ ഈ ഫിത്തിന എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള മാമൂനും തമ്മിലുള്ളതായിരുന്നു ബിസബി ഖലിഹി അഹാഹു വ തവല്യത്തു ഇബിനിഹി മൂസ അലഹദുമിൻ ബാദിഹി അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാറൂൺ റഷീദ് അമീനയും അതിനുശേഷം മാമൂനയും ഭരണാധികാരികളാക്കിക്കൊണ്ട് അഹദ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അഹദ് അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പകരം അമീൻ ചെയ്തത് തൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള മൂസയെ തൻ്റെ ശേഷം ഭരണാധികാരിയാക്കിക്കൊണ്ട് അഹദ് ചെയ്തു അതായിരുന്നു ഈ ഫിത്തിനക്കുള്ള കാരണം അപ്പൊ നക്കസൽ അഹദ് അൽ മീസാക്കൽ അലി അഹദഹു അലഹി അബൂഹർ റഷീദ് തൻ്റെ പിതാവ് ചെയ്ത ആ ഒരു കരാറ് അത് ഇദ്ദേഹം തെറ്റിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിത്തിന ഉണ്ടായത് ഹറഹു 
അലാ നക്കദിൽ അഹദ് വസീറുഹു വസീറുഹു ഫദുൽ ബിൻ റബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസീറായിട്ടുള്ള മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഫദുൽ ബിൻ റബിയാണ് ഈ കരാർ പൊളിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അന അർസല അമീൻ ജയ്ഷൻ അളീമൻ ബിയാദത്തി അൽ ഹുസൈൻ ബിൻ അലി ബിൻ ഈസ അൽ മാമൂൻ അങ്ങനെ അമീന് വലിയൊരു സൈന്യത്തെ ഹുസൈൻ ബിൻ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാമൂനെതിരിൽ അയച്ചു ഫർസല മാമൂൻ ജയ്ഷൻ അല റിയാസ്തി അബ്ദുള്ള ബിൻ ത്വാഹിർ ഉടനെ തന്നെ മാമൂനും ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ അബ്ദുള്ള ബിൻ ത്വാഹിറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അയച്ചു ഫക്കുത്തില അമീൻ ഫി ഹാദൽ ഹറബ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ അമീൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു വർസല അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ തോഹിർ റഹ്സു അമീൻ റഹ്സ അമീൻ ഇലൽ മാമൂൻ ഫസാറ ഹസീൻ ഫി ദാലിക്ക എന്നഹു ലം യത്തവക്ക ഖത്തലു അഹീഹി അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ തോഹിർ മാമൂനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനാവുകയും അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനായി കാരണം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല തൻ്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൊല്ലുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അമീൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അൽ മാമൂൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഹിജറ വരെ ഭരണം നടത്തിയത് മാമൂനായിരുന്നു വലിദ അബ്ദുള്ള അബുൽ അബ്ബാസ് അൽ മാമൂൻ ബിൻ റഷീദ് നൂറ്റി എഴുപത് ഹിജറ ഹറുൺ റഷീദിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള മാമൂന് ജനിക്കുന്നത് ഹിജറ നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഫി ലൈലത്തിൽ ലത്തി മാത്ത ഫിഹ അമ്മുഹു അൽ ഖലീഫ് അൽ ഹാദി തൻ്റെ പിതൃവ്യനായിട്ടുള്ള ഖലീഫ് അൽ ഹാദി മരണപ്പെട്ട രാത്രിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സാബിയു ഖുലഫായ് ബനിൽ അബ്ബാസ് അദ്ദേഹം ഏഴാമത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഖലീഫയാണ് മക്കത് വല്ലാഹു അബൂഹു അൽ അഹദ് വഹു അഫി സാലിസ അഷറാമിൻ ഒമ്രിഹി ബദാഹിഹിൽ അമീൻ സഹോദരനായ അമീൻ്റെ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫയായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവ് ഹാറൂൺ റഷീദ് കരാർ ചെയ്തിരുന്നു ഉടമ്പടി ചെയ്തിരുന്നു അലമ്മത്തു അഫിയ അബൂഹു എം എഫ് ലഹു അഹൂഹു അൽ അമീൻ ബി അഹദിഹി ബല്ല അറാദാൻ യുക്കദ്യമ അലഹി ബിനുഹു മൂസ ഫി വിലായത്തിൽ അഹദ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തില്ല സഹോദരനായിട്ടുള്ള അമീന് തൻ്റെ മകനെ ഭരണാധികാരിയാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഫബൽ മാമുൻ ലാലിക്ക അതിനെ ഈ മാമുൻ നിരസിക്കുകയും നഷബത്ത് ബൈനഹുമ തിൽക്കൽ ഹുറോബ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇടയിൽ ആ ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അല്ലാത്ത ഇന്തഹത്ത് ബി ഖത്തർ അൽ അമീൻ അമീൻ്റെ കൊലപാതകത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ച അവർ ഇപ്പോഴും അവർക്കിടയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ലമ്മ കുത്തിൽ അൽ അമീൻ അങ്ങനെ അമീൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ തവല്ലൽ മാമുൻ അൽ ഖിലാഫ മാമുൻ ഖലീഫയായിക്കൊണ്ട് ഭരണമേറ്റെടുത്തു വലഹു എഖ്തിറാത്തുൻ കസീറ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മിൻഹ അനഹു അവൽ മൻ ഫഹസ മിൻഹു ഒലൂമുൽ ഹൈക്കുമ തത്വജ്ഞാനത്തിലൊക്കെ പരിശോധന നടത്തുകയും അന്വേഷണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ആളാണ് അൽ മാമുൻ ഫഹസല കുത്തുബുഹ അങ്ങനെ അതിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കരസ്ഥമാക്കി വാമറ ബിൻ അക്ലിഹ ഇലൽ അറബിയ അതൊക്കെ അറബിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വ ബന ബൈത്തുൽ ഹിക്കുമ അലി തർജുമത്തി വൻ നക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവർത്തനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ബൈത്തുൽ ഹിക്കുമ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം തോഫിയ ഫി സാമിന വൽ അർബായിൻ മിൻ ഉമ്രിഹി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ അതോടുകൂടി മാമൂൻ്റെ ഭരണവും അവസാനിച്ചു
അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ അബ്ബാസി ഭരണാധികാരിയിൽ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അൽ മുത്തവക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഭരണം നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം അൽ ഹലീഫ് അൽ അബ്ബാസി അൽ ആഷിർ പത്താമത്തെ അബ്ബാസി ഭരണാധികാരിയാണ് ഹലീഫയാണ് അദ്ദേഹം ഹു അൽ മുത്തവക്കൽ അലി അല അൽ മുത്തവക്കൽ അൽ അല്ല അൽ മുത്തവക്കൽ അൽ അല്ല ജാഫർ ബിൻ മുത്തസിൻ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പുലിതസന മേത്തൈ സമാൻ ഹിജ്ര ഹിജ്ര ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ബോയ ബിൽ ഖലാഫ ബാദ അഹിഹിൽ വാസിഖ് തൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള വാസിഖിൻ്റെ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഖിലാഫത്ത് കൊണ്ട് ബയത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് വക്കാന മുഹിബൻ ഇല റൊയ്യത്തി ഖായ്മൻ ഫി നുസ്രത്തി അഹിൽ സുന്ന ബിൽ ഖിലാഫ് അഹിഹിൽ വാസിഖ് വാബിഹിൽ മോത്തസിൻ വാമിഹിൽ മാമൂൻ തൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള വാസിക്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പിതാവായിട്ടുള്ള മോത്തസിമിൽ നിന്നും പിതൃവ്യനായിട്ടുള്ള മാമൂലിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായിക്കൊണ്ട് അഖിലു സുന്നയെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്രമ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പലിനെ അദ്ദേഹം ആദരിക്കുകയും അക്കറബ ഇലഹിയൽ മുഹദ്ദീൻ വലവലമാർ മുഹദ്ദീങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഷജ്ജാഹുമ അല റദ്ദി അല അഖിലിൽ മോത്തസില മോത്തസിലാക്കളെ എതിർക്കുന്നതിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വാ അമർ അബി ഹദമി ഖബർ അൽ ഹുസൈൻ ബിൻ അലി റബിഹു അലി റബിഹുവിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഹുസൈൻ റബിഹുവിൻ്റെ ഖബർ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒക്കാനൊക്കെ അത് വല്ല ലഹദു ഔലാദുഹു തൻ്റെ മക്കളെ അദ്ദേഹവും സാധാരണ പോലെ അഹദ് ചെയ്തിരുന്നു കരാർ ചെയ്തിരുന്നു ഭരണാധികാരികളായിക്കൊണ്ട് അൽ മുൻതസിറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മൂത്തസിനെയും ഒക്കെ ആദ്യം മുൻതസിറിനെയും പിന്നെ മൂത്തസിനെയുമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശേഷം ഭരണാധികാരികളാക്കിക്കൊണ്ട് അഹദ് ചെയ്തത് സുമ ആറാത തക്ദീം ഉൽ മുത്തസ് അൽ അൽ മുൻതസിർ പിന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു മുൻതസിറിനേക്കാൾ മുമ്പ് മൂത്തസിനെ ഭരണാധികാരിയാക്കാൻ വലാക്കിൻ അൽ മുൻതസിർ അളബൽ ദാലിക്ക പക്ഷേ അത് മുൻതസിറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം അതിൽ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ തദബ്ബറമാത്രാക്ക് മുആമിറത്തും ലി അഖത്തിയാലി അബിഹി അങ്ങനെ തൻ്റെ പിതാവിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുർക്കികളോടുകൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഹത്ത കത്തലൂഹു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഹിജ്രയിൽ തുർക്കികളാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വരെ ഉമ്രഹു അർബാവോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് മുദ്ദത്ത് ഖിലാഫത്ത് മുദ്ദത്ത് ഖിലാഫത്ത് ഹി അർബാഷർസന വാഷറത്ത് അഷുർ പതിനാല് വർഷവും പത്ത് മാസവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം ബാദ മൗത്തിഹി ബദ അസർ സൈത്രത്തിൽ അത്രാക്ക് മുന്നൂറ്റി മു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വരെ നീണ്ടു നിന്ന തുർക്കി സൈത്രത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള അബ്ബാസിയ ഖലീഫമാർ മറ്റുള്ളവരുടെയും ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അസ്ബാബ് സുക്കൂത്ത് ദൗലത്തിൽ അബ്ബാസിയ അബ്ബാസിയ ദൗലത്തിൻ്റെ പതനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ലോഫുൽ ഖുലഫ ഖലീഫമാരുടെ ബലഹീനതയാണ് ഒരു കാരണം വാദമോ എഹ്തിമാമിഹിം ബി ഇസ്തിഖ്ലാൽ ബാദുൽ ഉലാത്ത് ലാസിയമ ലക്കാലിമുൽ വാഴീദ ചില സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ചില ഉലാത്തുകളൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായി പോയിരുന്നു അത് ഇവർ ഗൗനിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിദൂരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വതന്ത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയിരുന്നു അതൊന്നും ഇവർ ഗൗനിച്ചില്ല ഇവർക്ക് അത്രയും വലിയ ദൗലത്തായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് താറാദൽ ആലമിൽ ഇസ്ലാമി ഹത്തീറൈനി
രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾക്ക് ഈ ആലമുൽ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിക ലോകം വിധേയമായി ഒന്ന് അൽ ഖത്തർ സ്വലീബി മിനൽ ഖറബ് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നുമുള്ള കുരിശു യുദ്ധങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒൽ ഖത്തർ ഉൽ മുഗോളിയ താർത്താർ മിനൽ ഷെറഖ് മറ്റൊന്ന് താർത്താരുകൾ മുഗളർ താർത്താരികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ അക്രമങ്ങൾ ഷെറഖിൽ നിന്നുള്ള കിഴക്ക് നിന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങൾ അറബ് ഇസ്ലാമിക ലോകം വിധേയമായി അതാണ് ഒരു കാരണം അതുപോലെ തന്നെ അസബിയാത്തുൽ മദഹബിയ ബൈന ഷിയ വ സുന്ന ഷിയകളും സുന്നികളുമായിട്ടുള്ള മദഹബി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതും ഒരു തകർച്ച കാരണമായി മറ്റൊന്ന് സൂൽഹാലത്തിൽ ഇക്തിസാദിയ മോശപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മോശമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് നിവാമു തൗരീസ് അൽ ഹുക്കും തവല്യത്തുൽ അഹദുലി അക്സരി മിൻ വാഹിദ് ഒന്നിലേറെ ആളുകളെ പിൻഗാമികളാക്കൽ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അഹദുകൾ അതും ഒരു തകർച്ച കാരണമായി നമുക്ക് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രൊഫൈലുകളും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നു ബാദാ വല്ലത്ത് ബാദാദ് ആസിമത്തുള്ളി ബനിൽ അബ്ബാസ് സലാം മുദ ഹംസ ഉറോൻ സഖത്ത ദൗലത്തുൽ അബ്ബാസിയ തഹ്ത്ത വറബാത്തുൽ മോൾ വ താർത്താർ അങ്ങനെ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ബാദാദ് കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം മുഗളരുടെയും താർത്താരികളുടെയും അക്രമങ്ങളിലൂടെ തകർന്നു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദൗലത്തുൽ മുസ്തഖില്ല ഫിലാസർ അബ്ബാസി അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഭരണങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിയഹദിൽ ഖിലാഫത്തിൽ അബ്ബാസിയ ഇസ്തഖല്ലത്ത് ബാദു ദുവൽ അൻഹ ഇസ്തിഖലാലൻ താമൻ ഉലി ഊഫിൽ ഖിലാഫ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ബലഹീനത കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചില ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി ഈ ഒരു അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ മിൻ ഹാദിഹി ദവീലാത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഔവലൻ അദ്ദൗലത്തിൽ അമവിയ ഫിലൊന്തുലസ് ഒന്നാമത്തത് സ്പെയിനിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പെയിനിലുള്ള ദൗലത്തിൽ അമവിയ അമവിയ ഭരണകൂടം അതാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണകൂടം ഈ അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് താനിയൻ രണ്ടാമത്തത് അദ്ദുവൽ ഫി ബിലാദുൽ മൊഹറബ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ അതേതൊക്കെയാണ് അദ്ദൗലത്തുൽ റസ്തമിയ അദ്ദൗലത്തുൽ അദാരിസ അദൗലത്തുൽ അഹാലിബ എന്നീ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഫാലിസൻ അദ്ദുവൽ ഫി ബിലാദ് ഷറഖ് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ അദ്ദൗലത്തു താഹിരിയ അദ്ദൗലത്തു സഫാരിയ അദ്ദൗലത്തു സാമാനിയ അദ്ദൗലത്തുൽ ഹസ്നബിയ റാബിയൻ അദ്വലു ഫി മിസർ വഷാം ഷാമിലും ഈജിപ്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അദ്ദൗലത്തു തോലൂനിയ അദ്ദൗലത്തുൽ യഷീദിയ അദ്ദൗലത്തുൽ ഹംദാനിയ അദ്ദൗലത്തുൽ ഫാത്തിമിയ അദ്ദൗലത്തുൽ അയ്യൂബിയ അദ്ദൗലത്തുൽ മംലൂക്കിയ പോലെയുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണകൂടങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ആദാരിസ അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്നബിയ അതുപോലെ ഫാത്തിമിയ അയ്യൂബിയ മംലൂക്കിയ അടിമവംശം അപ്പോൾ ഇത്തരമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ദൗലത്തിൽ അമൂവിയ ഫിലും ദിവസം നമ്മൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭരണകൂടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ നോട്ട് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം നിന്നും പരിശോധിക്കുന്നത് അൽ ഹുറോബ് സ്വലീബിയ കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ അൽ ഹുറോബ് സ്വലീബിയ ഹിയ ഹുറോബും ദീനിയ ഷെന്നത്ത് ഹൗറൂബ അലൽ ആലമിൽ ഇസ്ലാമി 
في أواخر القرن الحادي عشر إلى ثلث الأخير من القرن الثالث عشر പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനെതിരുള്ള യൂറോപ്യൻസ് അവർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണ് ഹുറൂബ് സലിബിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൂ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സുമ്യത്ത് ബിഹാദ് അൽ ഇസ്മ ഈ ഒരു നാമത്തിൽ ഹുറൂബ് സലിബിയ പുരുഷ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നിസ്ബത്ത് നിലല്ലാതീന ഇഷ്ടറ കൂഫിഹി അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് വക്കാനത്ത് ഹമലാത്ത് ദീനിയ വ തഹ്ത ഷിയാരി സ്വലീബ് കാരണം അവർ പുരുഷൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയുന്നത് അൽ ഹുറൂബ് സ്വലീബിയ കാലത്ത് സിൽസിലത്തുൻ മിന സുരാത്തിൽ അസ്കരിയ പിന്നെ ലൗറൂബ് അൽ മസീഹിയ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള സൈനികമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടങ്ങളുടെ സംഘടനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയായിരുന്നു ഹുറൂബ് സ്വലീബിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാലങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു പരമ്പര പരമ്പരയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം കുരിശു യുദ്ധം രണ്ടാം കുരിശു യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹദഫുൽ ഹുറൂഫ് ഹുറൂബ് സ്വലീബിയ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഫിലാസിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കാന ഇസ്തിർദാദു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസ് വല്ല അറാദുൽ മുഖദ്ദിസ മിനൽ മുസ്ലിമി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിലേക്ക് വന്ന അല്ലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്തിഹാറോടുകൂടി ഇത്തിസാവോടുകൂടി വികാസത്തോടുകൂടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർന്ന പരിശുദ്ധമായ പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസ് ഇതൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യൂറോപ്യൻസ് സൊലീബികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ നോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയ വിഷ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഒരു ചരിത്രമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോന്നൊന്നും പൂർണ്ണമാവില്ല നന്നായിട്ട് വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് പരീക്ഷയിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളും അല്ലാത്ത കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഈ മേഖലകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയെ നന്നായിട്ട് നേരിടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലോ സിലബസിലോ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കൂ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഏകദേശം ഒട്ടോമൻ തുർക്കി കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിലബസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മെറ്റീരിയലുണ്ടോ ക്ലാസ് എടുത്തോ എന്നും അവർക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പരക്കെ ഒരു നല്ല വായന ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യുകയും നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഹിസ്റ്ററി നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ആ പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് നേരിടണമെങ്കിൽ നല്ല വായന ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇതോടുകൂടി ഈ വിഷയം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള